Las declaraciones del presidente de México, López Obrador, han sido por decirlo menos insensibles y revictimizantes. Más allá de sus conjeturas y análisis sin fundamentos que desinforman, es doloroso ver lo inhumano de su discurso. Señor López Obrador, Parece que para usted el asesinato de un periodista, de un candidato presidencial, de un padre, es un tema a tomar a la ligera. No se olvide que usted también carga sobre su espalda la responsabilidad de la crisis de violencia y narcotráfico que sufre en nuestro país y de la cual devino el asesinato de mi padre. Por ejemplo, el grupo terrorista Los Lobos, que está involucrado en el asesinato de mi padre, está conectado al cartel Jalisco Nueva Generación de su país. Extrañamente, sus declaraciones refuerzan el discurso de los que persiguieron y vejaron en vida a nuestro padre. Han sido los correístas los que se han presentado de manera descarada como víctimas del asesinato de Fernando Villavicencio y ahora se encuentran envueltos en tramas de corrupción y nexos con el narcotráfico. Nos toca aclararle, presidente López Obrador, lo obvio. Hubo un magnicidio en el que silenciaron una voz potente contra la corrupción y las víctimas son más de un millón y medio de ecuatorianas y ecuatorianos que votaron y creían en él. Las víctimas somos nosotras que perdimos a nuestro amado padre. Piense tres veces antes de dar declaraciones, compórtese como un estadista y trate de resolver los propios problemas de su país que devastan al mundo entero.